वेलकम टू माय चैनल और आज हम नोमेरिकल सोन मैक्सिमा एंड मिनिमा का सोल्व करेंगे ठीक है ना अब इस टाइप से नोमेरिकल हो सकता है कि फाइंड लोकल मैक्सिमम ठीक है ना और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है ये फंक्शन है मतलब एफ एक्स इस टाइप का है ठीक है साइन एक्स माइनस कोस एक्स ठीक है और यहाँ पर इस तरीके का क्या है इंटरवल है ठीक है ना इंटरवल मतलब जो ये एक्स है सबसे पहली बात तो एक्स कहाँ पर है यहाँ पर है ठीक है ना इसको पढ़ना आना चाहिए जैसे कोई सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है ठीक है ना कोई भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेसो कहने का मतलब क्या जैसे साइन थीटा मान लो ठीक है यहाँ पर जो ये साथ में लिखा होगा ठीक है ये होता है एंगल ठीक है ना ये तो कोई जैसे साइन है कोस है ये तो कोई ऑपरेशन कह सकते हो ठीक है ना अब सिर्फ ये बात लिखियो इसका कोई मतलब थोड़ी ना साइन जब तक उसके साथ एंगल ना हो इस वजह से ठीक है ना तो अब ये थीटा एंगल है और इस पूरे का रिजल्ट सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का पूरे का रिजल्ट क्या आता है नंबर आएगा बस ये बात हमें पता होनी चाहिए जैसे इस तरीके से पढ़ते हो कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा इस तरीके से होती है कि माइनस वन से लेकर वन तक सही बात है ना साइन एक्स का हो साइन थीटा का हो जैसे एंगल यहाँ पर थीटा है यहाँ पर एक्स है कहने का ये मतलब था ठीक है ना सेम बात यहाँ पर है जो ये एक्स है ये क्या एक्स क्या है एंगल है जीरो से टू पाई टू पाई का मतलब क्या है थ्री सिक्सटी डिग्री अगर डिग्री में पढ़ना चाहते हो पाई का मतलब होता है वन एटी डिग्री इस वजह से ठीक है ना तो यहाँ पर साइन थीटा है जैसे इस थीटा के हिसाब से पढ़ो या फिर साइन एक्स माइनस कोस एक्स ठीक है ना इस तरीके से ठीक है मतलब एंगल इस तरीके से होगा इनकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा जैसे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो कहने का ये मतलब है मतलब एक्स इस तरीके से है तो वाई पर क्या इफेक्ट होगा ये चेक करना होता है ठीक है तो सोल्यूशन क्या किस तरीके से होगा यहाँ पर बस सबसे पहले एफ डैस एक्स फाइंड आउट करो ठीक है ना अब जैसे एफ डैस एक्स ठीक है ना इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो इस फंक्शन का साइन का डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए अब में ठीक है ना साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स होता है ठीक है ना यहाँ पर जो ये मैक्सिमा और मिनिमा ये अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ठीक है ना अप्लीकेशन है डेरिवेटिव की डेरिवेटिव को डिफ्रेंसिएशन को और इसीलिए कहा था इ, इस कंसेप्ट से पहले डेरिवेटिव या फिर को डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए ठीक है ना यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करें जैसे साइन एक्स का लिख दिया कोस एक्स सही बात है ना इन टू में वन भी है यहाँ पर जैसे साइन एक्स का लिखते हो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सही बात है ना किसके बराबर होता है साइन का कोस ठीक है फिर एंगल का भी होता है एक्स का वन इस तरीके कभी यहाँ पर साइन टू एक्स हो तो, तो लिख दोगे कोस टू एक्स ठीक है इन टू में टू भी आएगा कहने का ये मतलब था बाद में एंगल का भी होता है ठीक है ना इस तरीके से फिर माइनस का साइन कोस का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन कोस का माइनस साइन होता है ठीक है और फिर एंगल का भी इस तरीके से सिर्फ कैलकुलेशन है ये सिर्फ फॉर्मूले पुट किए हैं ठीक है ना अब यहाँ पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स इस तरीके से एफ डैस एक्स निकाल लिया ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना था हमें कि एफ डैस एक्स कुछ भी रिजल्ट आए कुछ भी रिजल्ट आया हमें कोई मतलब नहीं उसको जीरो पुट कर दो सीधी सी बात है ठीक है ना जैसे यहाँ पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स जीरो पुट कर दो इस तरीके से एफ डैस एक्स को जीरो पुट किया इससे अगला स्टेप क्या था कि एक्स की कुछ वैल्यू आएंगी एक्स की मतलब कितनी भी वैल्यू आ सकती है और उसी उन्हीं को उन्हीं वैल्यूओं को क्या कहते हो एक्सट्रीम वैल्यू को टर्निंग वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू को उन सभी का नाम है इस तरीके से ठीक है ना मतलब एक्स का जो भी रिजल्ट आए कहने का मतलब क्या है यहाँ से एक्स निकालना हमने ठीक है ना एक्स निकालना है ठीक है अब यहाँ पर एक्स निकालना है अब यहाँ पर एक बात होता हो दो तरीके हैं पहला तरीका तो यही है कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो अब इसलिए कहा था अब ये बात समझ में आएगी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो इस तरीके से क्यों लिखा ठीक है ना समझने के लिए इस कोस एक्स का सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट क्या होगा कोई नंबर होगा ठीक है ना कोई नंबर होगा पहले का रिजल्ट दूसरा भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इसका रिजल्ट नंबर अब बीच में साइन है प्लस का अब यहाँ पर क्या लिखा है कि दो नंबरों का सम प्लस करना है मतलब दो नंबरों का सम करना है और जीरो रिजल्ट आए कहने का तो यही मतलब हुआ ना इस बात का कि दो नंबरों का सम जीरो आए सही बात है ना अब जीरो कब आएगा अब ये सोचने की बात है तो पहला तरीका यही है ठीक है ना अब इसके दो पार्ट हैं दो पार्ट किस तरीके से अब बस इतना ही सोचना होता हमें कि एक्स निकालना है अब ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ये मतलब इसका रिजल्ट नंबर आएगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का इसका नंबर तो दो नंबरों का सम जीरो कब आएगा अभी ये बात सोचने की है कब दो तरीके कौन कौन से पहला तरीका क्या है कि पहले का रिजल्ट भी जीरो और दूसरे का भी कहने का मतलब क्या है कि जीरो प्लस जीरो जीरो ही तो होता है कहने का ये मतलब था ठीक है ना बस इतना सोचा ना हमने कि पहले का रिजल्ट जीरो दूसरे का रिजल्ट जीरो सही बात है मतलब इस अभी यहाँ से यहाँ से हम कोस एक्स को जीरो लिख दे 
सही बात है ना ये जीरो एंगल नहीं है यहाँ पर तो जीरो एंगल का काम कर रहा है यहाँ पर नंबर का कर रहा है क्यों कर रहा है ये बा, इस बात से सही है ना इस वजह से तो कोस एक्स जीरो और एक बार ये दूसरे वाला साइन एक्स जीरो इस तरीके से ठीक है ये तो इसकी बात पहला तरीका ठीक है ना पहले तरीके में पहला पार्ट की हो सकता है कि दोनों का सम जीरो तभी जीरो आंसर आएगा इस वजह से ठीक है ना अब इसके लिए अब एक्स निकालना था हमने तो यहाँ से तो एक्स निकालना ना सही बात है ना अब यहाँ पर इसके लिए टेबल वैल्यू याद होनी चाहिए ठीक है ना किस तरीके से अब एक बात होता हो यहाँ पर एक्स क्या आएगा एक्स रिजल्ट आना मतलब एक्स निकालना एक्स आएगा क्या यहाँ से एक्स क्या आएगा यहाँ से भी यहाँ से भी एंगल आएगा इस बात से सही बात है ना ये जीरो राइट पूरे का रिजल्ट तो नंबर है ये वाला जीरो और इस एक्स का नाम होगा एंगल कोई भी एंगल हो इस इंटरवल के बीच में निकालना हमने तो ठीक है ना अब इसके लिए टेबल वैल्यू याद हो कहने का क्या मतलब कि वो कौन सा एंगल है जैसे इसको पढ़ोगे सबसे पहले वो कौन सा एंगल है जिस पर कोस की वैल्यू जीरो होती है सही बात है ना एक बार यहाँ पर कि कौन सा एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू जीरो होती है इसके लिए टेबल वैल्यू टेबल वैल्यू के लिए बस एक साइन थीटा की लाइन याद रख लो हमेशा ही साइन थीटा की एक लाइन याद रख लो जैसे ये जीरो वन बाई टू लिखा वन बाई स्क्वेयर रूट टू फिर स्क्वेयर रूट थ्री बाई टू और लास्ट में वन ठीक है और ये एंगल होते हैं जीरो डिग्री जीरो के बाद थर्टी डिग्री ठीक है ना फिर फोर्टी फाइव फिर सिक्सटी डिग्री फिर नाइन्टी डिग्री ठीक है ना इनको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे टू पाई रेडियन में ये पाई वाले रेडियन कहते हैं ठीक है ना इस तरीके से ठीक है ये तो इसकी बात है और अगर ये लाइन भी याद ना होती हो तो इसके लिए एक और रिजल्ट है ठीक है ना ये जीरो वन टू थ्री फोर लिखा जीरो वन टू थ्री फोर लिखा सभी को फोर से डिवाइड कर दो इस तरीके से ठीक है और साथ में इन सभी का स्क्वेयर रूट ले लो पूरे का ठीक है ना इस तरीके से ठीक है वही रिजल्ट लिखा है ये ठीक है ये लाइन याद रख लो उसके बाद कोस थीटा की टेबल वैल्यू याद रखनी हो जीरो से नाइन्टी के बीच में बस इस लाइन का रिवर्स कर दो मतलब ये वाला वन यहाँ पर मतलब कोस जीरो डिग्री थीटा मतलब क्या जीरो डिग्री यहाँ पर उसका रिजल्ट आएगा वन ठीक है ना इस जीरो को यहाँ पर लिख दो इसी तरीके से इन्हीं को रीअरेंज इन्हीं का रिवर्स कर दो कहने का ये मतलब है ठीक है फिर टेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा वो हम निकाल लेंगे मतलब दोनों को डिवाइड कर दो कहने का ये मतलब है इस तरीके से ठीक है मतलब सिर्फ एक लाइन याद रख लोगे सभी टेबल वैल्यू हम निकाल सकते हैं ठीक है ये ट्रिक है ठीक है अब यहाँ पर कहने का ये मतलब था सही बात है अब यहाँ पर पढ़ो कि कोस का वो कौन सा एंगल है जिस पर रिजल्ट जीरो आए अब कोस की तो ये टेबल वैल्यू है कौन सा एंगल है वो वो है नाइन्टी डिग्री सही बात है वो कौन सा एंगल है नाइन्टी डिग्री तो यहाँ से इसके लिए एक्स क्या हुआ नाइन्टी डिग्री सही बात है इसके लिए एक्स हुआ नाइन्टी डिग्री अब इसके लिए पढ़ो वो साइन एक्स का वो कौन सा एंगल है जिस पर रिजल्ट जीरो कहाँ पर है जीरो डिग्री पर ठीक है ना मतलब एक्स क्या हुआ जीरो डिग्री यहाँ पर डिग्री है यहाँ पर नंबर था बस ये डिफरेंस यहाँ से पता चलेगा हमें सही बात है ठीक है ना अब यहाँ पर ये तो इसकी बात अब क्या ये दोनों एंगल यहाँ पर पॉसिबल है ये कहाँ से बात पता चलेगी ये जो उसने इंटरवल दिया था ठीक है ना ये इंटरवल का इस तरीके से लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू जीरो से टू पाई मतलब जीरो से थ्री सिक्सटी के बीच की वैल्यू क्यों यहाँ पर इक्वल टू का केस नहीं लिखा तो यहाँ पर ओपन इंटरवल है कहने का ये मतलब है सही बात है ना मतलब जीरो और टू पाई इंक्लूड नहीं है बस ये पता होना चाहिए हमें कि यहाँ पर ओपन इंटरवल क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के सिंबल नहीं है इस वजह से सही बात अगर ये होती तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट हो जाती और वहाँ पर जीरो और टू पाई भी इंक्लूड होती लेकिन अब इनके बीच की वैल्यू बात करनी है ठीक है मतलब ये केस तो अपने आप गया सीधी सी बात मतलब जीरो डिग्री तो होनी नाइन्टी डिग्री हो सकता है यहाँ पर ये मना नहीं करें हम कि नाइन्टी डिग्री नहीं होगा नाइन्टी डिग्री जीरो से टू पाई के बीच में आता है बिल्कुल सही बात है लेकिन जीरो डिग्री जीरो के जीरो और टू पाई के बीच की बात करनी है ना कि जीरो की इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल है सही बात है ना इस तरीके से तो ये एक केस तो गया सीधी सी बात है मतलब ये वो नहीं से रहा मतलब जीरो प्लस जीरो इस तरीके से पहला तरीका पहले तरीके का पहला पार्ट कि दो नंबरों का सम जीरो कब होगा सही बात है ना दो नंबरों का सम जीरो कब होगा जब हो सकता है दोनों जीरो ठीक है दूसरा तरीका क्या होता है कि एक का रिजल्ट तो पॉजिटिव हो सही बात है और दूसरे का रिजल्ट नेगेटिव हो सही बात है ना कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल के लिए कहें कि एक का रिजल्ट प्लस का हो दूसरे का उतना ही ठीक है दूसरे का रिजल्ट बराबर होना चाहिए वन एक प्लस का वन बाई टू है दूसरे का रिजल्ट वन बाई टू माइनस का है तब भी तो रिजल्ट जीरो आएगा सही बात है ना यही मतलब उल्टा भी हो सकता है मतलब पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव इस तरीके से 
सही बात है इस तरीके से ठीक है ना अब यहाँ पर इसके लिए पहला तरीका कंसेप्ट यहाँ पर फेल क्यों हुआ इसकी वजह से दूसरे में देखो अब दूसरे तरीके में अब वो कौन अब एक बात बताओ जरूरी थोड़ी ना कि वन बाई टू वन बाई टू जैसे टेबल वैल्यू की वजह से जैसे वन बाई टू के लिए सिर्फ एग्जांपल के लिए कि यही रिजल्ट बराबर हो हो सकता है जीरो के लिए जीरो के लिए तो चलो केस गया ठीक है ना यहाँ पर ये बात भी होगी कि जीरो माइनस वो बात तो वही है ठीक है ना वो जीरो का मतलब यहाँ पर वो बात होगी नहीं इस वजह से ठीक है अब यहाँ पर ठीक है पॉजिटिव इस तरीके से अभी एक बात होता है यहाँ पर जरूरी थोड़ी नहीं कि प्लस की वन बाई टू वैल्यू ही हो वन बाई टू माइनस की भी कहने का मतलब क्या है कि एक एग्जांपल हो सकता है कि वन बाई स्क्वेयर रूट टू रिजल्ट आए दूसरे का माइनस का आ जाए तब भी रिजल्ट जीरो आएगा इस यहाँ पर तो कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके से बहुत सारे एंगल होंगे जीरो से टू पाई के बीच में सही बात है ना इस तरीके से निकालने लगोगे तो बहुत सारे एंगल होंगे अब जरूरी थोड़ी ना वन बाई इस तरीके एक बार पहले वन बाई माइनस का हो सकता है इसी के दो तरीके हो गए कहने का ये मतलब था ठीक है ना मतलब यहाँ से जब कहने अब ये बात समझ में आएगी कि अब ये बात हम डायरेक्ट लिख देते कि जब दो से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री रेस हो ठीक है ना मतलब जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेस हो दो या दो से ज़्यादा ठीक है ना दो या दो से ज़्यादा सीधी सी बात है ठीक है आ जाए तो सबसे पहला काम क्या है उसको एक में कन्वर्ट कर लो सीधी सी बात है दो दो या दो से ज़्यादा आ जाए एक कोई भी एक में कन्वर्ट कर लो कहने का ये मतलब है उससे हम एक्स आसानी से निकाल सकते हैं अब यहाँ पर तो बहुत सारे एंगल होंगे इस वजह से अब इसी तरीके से स्क्वायर रूट थ्री बाई टू एक प्लस का एक माइनस का वो पहले प्लस का या फिर पहले माइनस का उस पर भी डिपेंड रहेगा इस वजह से ठीक है तो अब यहाँ पर ये बात समझ में आएगी कि एक में कन्वर्ट क्यों करते हैं क्योंकि उससे कैलकुलेसन आसान हो जाती है सीधी सी बात है ठीक है ना अब यहाँ पर जैसे हमारे पास ये था कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स ठीक है ना जीरो के बराबर है इस तरीके से ठीक है अब एक्स निकालना था तो एक में कन्वर्ट कर लो जैसे कोस एक्स इज इक्वल टू इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ इस तरीके से ठीक है ना अब यहाँ से दोनों साइड कोस एक्स से डिवाइड कर दो जैसे वन दोनों साइड कोस एक्स से डिवाइड करोगे तो कहने का ये मतलब है या फिर कहो कि कोस एक्स जैसे यहाँ पर इन में लिखा तो या इसको मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में इस तरीके से लेके बात वही है ठीक है ना यहाँ से अब माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स का क्या नाम होता है टेंजेंट एक्स बस ये कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए जैसे इस तरीके से लिखते हो कि साइन थीटा बाई कोस थीटा टेंजेंट थीटा ठीक है ना बस ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर और कुछ नहीं एक्स है तो एक्स लिख दिया थीटा था तो थीटा लिख दिया इस तरीके से ठीक है ना अब यहाँ पर वन इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट है अब जैसे टेंजेंट थीटा है टेबल वैल्यू क्या होती है जैसे जीरो वन बाई स्क्वेयर रूट थ्री फिर वन एज इट इज एक बार स्क्वेयर रूट थ्री एज इट इज और इन्फिनिटी या फिर जैसे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू लिखी थी उनसे भी वही रिजल्ट आया मतलब दोनों को डिवाइड करोगे ठीक है ना इस तरीके से टेबल वैल्यू होती है ठीक है ना अब यहाँ पर अब इसको पढ़ो अब इसको पढ़ो जैसे ये है माइनस का साइन एज इट इज रख लो ठीक है ना मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो कौन सा एंगल है वो कौन सा एंगल है जिस पर रिजल्ट टेंजेंट का हमारे पास तो टेबल वैल्यू सिर्फ टेंजेंट की है सही बात है ना टेबल वैल्यू सिर्फ टेंजेंट की है बस ये बात काम की है यहाँ पर ठीक है ना जैसे यहाँ पर हमने एक्स निकालना है सही बात है ना जैसे यहाँ पर टेंजेंट एक्स लिखो माइनस वन जैसे माइनस इस साइड लेके गई ठीक है अब जैसे टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स निकालना हमने जैसे एक्स वाली टर्म एक तरफ रख ली टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन को क्या लिख सकते हैं हम टेंजेंट की टर्म में मतलब वो कौन सा एंगल है जिस पर टेंजेंट की वैल्यू वन हो कौन सा एंगल होता है फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है रेडियन में कन्वर्ट करोगे पाई बाई फोर क्योंकि पाई होता है वन एट्टी डिग्री इस वजह से ठीक है ना मतलब पाई बाई फोर ठीक है तो यहाँ पर ये बात लिख दे टेंजेंट पाई बाई फोर सही बात है ठीक है ना इस तरीके से अगर ये माइनस का साइन ना होता अगर ये माइनस का साइन इस तरीके से ना होता तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट टेंजेंट यहाँ पर एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर आती ठीक है ना क्योंकि टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल होते एक्चुअल में दोनों साइड इनवर्स मल इनवर्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फिर होती है वो बात ठीक है ना इस तरीके से ठीक है लेकिन यहाँ पर जैसे हमने एक्स निकालना लेकिन यहाँ पर माइनस का है ठीक है तो अब यहाँ पर किस तरीके से चेंज होगी ये बात यहाँ पर दो केस हैं किस तरीके से जब माइनस है ठीक है ना अब जैसे यहाँ पर एक तो इस तरीके से लिखो कि टेंजेंट इस तरीके से मतलब ये माइनस साइन जब अंदर लेके जाओगे पाई माइनस पाई बाई फोर और एक केस है टेंजेंट टू पाई माइनस पाई बाई फोर इस तरीके से ठीक है ना इस तरीके से मतलब टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू या तो इसके रिजल्ट के बराबर होगा मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर सोल्व करो फोर पाई माइनस पाई एल सी एम लेके थ्री पाई बाई फोर या फिर यहाँ से आएगी सेवन पाई बाई फोर 
इस तरीके से अब यहाँ पर हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे लिख दिया ठीक है इसके दो तरीके एक तो इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके जैसे इंट्रोल था हमारे पास जीरो से इस तरीके का इंट्रोल था जीरो से टू पाई जैसे यहाँ पर होता है क्वाड्रेंट की हेल्प से समझ सकते हो इस बात को ठीक है ना जैसे ये पहला क्वाड्रेंट जीरो यहाँ पर पाई बाई टू को या फिर नाइन्टी डिग्री सही बात है इसी तरीके से यहाँ पर पाई होता वन एट्टी डिग्री इसका नाम थ्री पाई बाई टू या फिर टू सेवेंटी डिग्री लिखो सही बात है और इसी तरीके से यहाँ पर टू पाई या फिर थ्री सिक्सटी लिखो इस तरीके से ठीक है ना मतलब जब इस टाइप की रोटेशन हो एंटी क्लोक हो ठीक है एंटी क्लोक में इस तरीके से चलती है जीरो से टू यहाँ पर नाइन्टी डिग्री वन इस तरीके से ठीक है हाँ कभी क्लोक रोटेशन की बात करोगे ठीक है ना क्लोक वाइज क्लोक का मतलब जैसे एक बार इस तरीके से क्लोक इस तरीके से हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर होता है जीरो डिग्री तो यहाँ पर माइनस पाई बाई टू भी होता है ठीक है जैसे यहाँ पर सिर्फ टू सेवेंटी लिखते हो लेकिन यहाँ पर माइनस नाइन्टी डिग्री भी होता है इसी तरीके से यहाँ पर माइनस एट्टी वन एट्टी यहाँ पर माइनस टू सेवेंटी यहाँ पर माइनस टू पाई यहाँ पर क्लोक डायरेक्शन हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर दो तरीके कौन से और दूसरा तरीका कौन सा जैसे एक ट्रिक होती है हमारे पास की कौन सी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सही बात है ये सिर्फ इसके लिए होती है ये वाली ट्रिक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब जब एंटी क्लोक वाइज डायरेक्शन की बात करो तभी अप्लाई करते हम ये रिजल्ट ठीक है ना यहाँ पर नहीं करते ये बात याद रखनी है ठीक है तो यहाँ पर जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इस ए का मतलब क्या होता है ऑल पॉजिटिव सही बात है लेकिन यहाँ पर एक बात होता हो इसका कोई फायदा थोड़ी ना है ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जैसे सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेसो हैं वो सारे के सारे इसको कहते हैं पहला क्वाड्रेंट सारे के सारे पॉजिटिव हैं इस ए का ये मतलब है लेकिन हमारा रिजल्ट आना नेगेटिव इसका कोई फायदा नहीं सही बात है इस तरीके से ठीक है ना अब यहाँ पर अब यहाँ पर एक बात होता हो इस एस का मतलब क्या होता है एस का मतलब होता है साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट वो दोनों पॉजिटिव बाकी चार नेगेटिव उन बाकी चार में एक नाम टेंजेंट का भी होता है तो यहाँ पर हमें तो सिर्फ टेंजेंट से मतलब है यहाँ पर क्योंकि रिजल्ट आ रहा है टेंजेंट में इस वजह से तो दूसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है सही बात है इस टी का मतलब क्या होता है टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव बाकी चार नेगेटिव तो यहाँ पर टेंजेंट क्या हुआ पॉजिटिव हुआ ना सही बात है ना और इस सी में कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव बाकी चार नेगेटिव हमने तो टेंजेंट से मतलब तो रिजल्ट आया नेगेटिव या फिर इस तरीके से कहो कि किसी भी क्वाड्रेंट मतलब चार क्वाड्रेंट में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेसो दो में पॉजिटिव होगा हमेशा दो में नेगेटिव होगा सीधी सी बात है ठीक है ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर लो तो सीधी सी बात है दो वैल्यू आएंगी जैसे इंटरवल था जीरो से टू पाई के बीच में अब वो मतलब नेगेटिव वैल्यू आनी है जैसे माइनस लिखा था एक्स की वैल्यू इस तरीके से सही बात है ना अब जैसे इसको पढ़ो अब टेंजेंट की मतलब टेंजेंट का रिजल्ट नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक लास्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में सही बात है वही तो ये लिखा थ्री पाई बाई फोर का जैसे पाई बाई फोर था फोर्टी फाइव डिग्री इस तरीके से लिखा था पाई बाई फोर फोर्टी फाइव डिग्री थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो वन थ्री फाइव डिग्री इसका नाम थ्री वन फाइव डिग्री अगर जैसे डिग्री से समझना चाहते हो तो वन थ्री फाइव डिग्री हुआ कहाँ पर वन थर्टी फाइव यहाँ पर हुआ ना 90, 180, 90 और 180 के बीच का ही नाम तो है 135. बीच में होगी कहीं ना कहीं मतलब इस क्वाड्रेंट में होगी कहीं ना कहीं हमें उससे मतलब है वो वहाँ पर रिजल्ट नहीं तो इसलिए ये वैल्यू आई सही बात है इसी तरीके से यहाँ पर 315 होगा कहाँ पर लास्ट क्वाड्रेंट में जैसे ये था 270, ये 360 और 270 और 360 के बीच में ही तो होगी कहीं ना कहीं थ्री डिग्री वो यहाँ पर क्वाड्रेंट में लास्ट में तो यहाँ पर इसलिए दो रिजल्ट आए हैं इस तरीके से भी समझ सकते हो ठीक है ना तो यहाँ पर जैसे दो वैल्यू आई हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि एट एक्स इजिकल टू सबसे पहले थ्री पाई बाई फोर पर चेक करोगे ठीक है इसमें क्या करना हमने एफ जैसे लेफ्ट और राइट का कम्बिनेशन था ठीक है ना एफ डैश एक्स में वैल्यू पुट करके देखो एफ डैश एक्स में एफ डैश एक्स जैसे ये था इसी का नाम तो था एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया था कोस एक्स प्लस साइन एक्स सही बात है यहाँ पर मतलब लेफ्ट का मतलब क्या है जैसे ये वन थर्टी फाइव इसके लेफ्ट की वैल्यू कोई भी ले लो कहने का मतलब क्या है कि वन थर्टी फाइव के लेफ्ट में जैसे कोई वन थर्टी डिग्री लिखो इस तरीके से सिर्फ उससे मतलब हमने वहाँ पर मतलब ये कंडीशन चेक करनी है ठीक है ना इस तरीके से ठीक है या फिर कहो कि जैसे हमने टेबल वैल्यू का पता होता है इस वजह से वन ना समझ में आए वन लेके देख लो हमें सिर्फ साइन कन्वेंशन से मतलब है 
ठीक है ना आगे सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी ठीक है ना मतलब वो मतलब प्लस से माइनस का रिजल्ट है इस तरीके से माइनस से प्लस का या फिर हो सकता है प्लस से प्लस माइनस से माइनस ये चार केस थे ठीक है ना प्लस से माइनस में लोकल मैक्सिमा का नाम होता है इस तरीके से ठीक है माइनस से प्लस रिजल्ट आ गया मतलब लेफ्ट से राइट क्यों होती है लेफ्ट से राइट हमेशा ही क्योंकि एक्स हमेशा इंक्रीज होगा बस ये बात हमेशा याद रखनी है उससे फंक्शन पर क्या इफेक्ट हो रहा है मतलब वाई पर इस तरीके से ठीक है आगे सिर्फ कैलकुलेशन है इस तरीके से ठीक है ना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू